കൽക്കി അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു കൽക്കി കൽക്കി എന്ന് പൊതുവെ പറയണത് ഖഡ്ഗി എന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഖഡ്ഗത്തോട് കൂടിയവനായി അവസാനം ഈ മഹാവിഷ്ണു അവതാരം എടുത്തു വരൂ അത്രേ എന്തിനപ്പ അത്ര തിരക്ക് തറയാഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരക്കായോ ഭഗവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനിപ്പോ കത്തിയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ആലോചന അതിന് മുമ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാവില്ല സ്വച്ഛതയോട് കൂടി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും കാരണം ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലുണ്ട് ഇതിപ്പോ കലിയുഗം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എത്രയാത് ഇപ്പോ പതിനേഴോ ഇത്ര അത്ര ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലം കഴിയണം ഈ കലിയുഗം കരുകി വരാൻ പിന്നെ എന്തിനാ തിരക്കാക്കണത് ഒരു തിരക്കുമില്ല ഇപ്പൊ കഡ്ഗി വരുമ്പോ വരട്ടെ ഏതായാലും നേരമ്പോക്ക് അവിടെ അല്ല ഉള്ളത് പിന്നെ നേരമ്പോക്ക് എവിടെയുള്ളത് പല മതസംഘടനകളും ഇത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മതപ്രവർത്തകര് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഖഡ്ഗി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് യേശു ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവേ ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യണതും പറയണതെന്നൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് പൊറുക്കണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ് അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കരുത് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില പ്രസംഗകർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഖഡ്ഗി എന്ന് ഇതെന്താപ്പത്ര നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സങ്കല്പം വീതം വയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇത്ര തിരക്ക് നമുക്കൊരു തിരക്കുമില്ല നമുക്കിനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാനുള്ള തയ്യാറ് നമുക്കുണ്ട് ഭഗവാൻ വരുമ്പം വരട്ടെ വേഗം കിട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ആരും പറയണില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹൈന്ദ വാച്ചാര്യൻ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഭഗവാനെ ഒന്ന് അവിടുന്ന് വേഗം വരണേ ഇല്ല ഒക്കെ യഥാസമയാ നടക്കുക ആയിരം പേര് സൂര്യൻ നേരത്തെ ഉദിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതിന് സമയമാകുമ്പോൾ അത് ഉദിക്കും അസ്തമിക്കാനാകുമ്പോൾ അസ്തമിക്കും നമുക്കൊരു തിരക്കുമില്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ തിരക്കായി വന്നത് അയാളാന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ഇവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ത്വരയെ അനുവദിക്കുന്നുവോ വിഷ്ണു അവതരിച്ചു വരുമെന്നും ആ അവതരിച്ചു വരുന്ന വിഷ്ണു ദൈവമാണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വിഷ്ണു അവതരിച്ചു വരുമെന്നും രണ്ട് ആ അവതരിച്ചു വരുന്ന വിഷ്ണു ദൈവമാണെന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഖഡ്ഗി ഞങ്ങളെ ആളാന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനിസ്ലാമിക ദർശനത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ലെന്നും അവനോട് മറ്റൊന്നിനെ പങ്കുചേർക്കരുതെന്നും വ്യക്തമായി ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഖഡ്ഗിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ത്വര അനിസ്ലാമികമാണ് ഹജ്ജ് സബ്സിഡി വാങ്ങുന്ന പോലെ അനിസ്ലാമികമാണ് ഹജ്ജ് സബ്സിഡി അനിസ്ലാമികമാണ് അവരുടെ പൈസ സ്വീകരണവും അനിസ്ലാമികമാണ് ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമായിരിക്കാമോ നല്ലതാ നല്ലതാണ് ക്രിസ്ത്യാനാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാം നല്ലതാ ഈ അവിയിൽ ശരിയാവില്ല കുറച്ച് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സ്വയം വിഷയദാരിദ്ര്യമോ ഗ്രന്ഥലോപമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൊടി പിടിച്ചത് ഇവിടെ കിടക്കണുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ തുറന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പുസ്തകം ഇങ്ങോട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പറയണം അല്ലാതെ എന്താ പറയുക പകുതി കോഴിയെ മുറിച്ചിട്ട് പാചകം ചെയ്തു പകുതി എന്താക്കിയടേ അത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അല്പം സ്വീകരിക്കുന്നു അല്പം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു അത് അല്പത്വമാണ് ഈ അല്പത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവനവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ശുദ്ധമായി പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക ആചാര്യന്മാരുണ്ട് അവരിങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢിത്തൊന്നും പറയാറില്ല അവരിങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢിത്തൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്
കേരളത്തിലൊരു കൽക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊരു കൽക്കി ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് ഒന്നേ ആവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ വഹുസ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ മട്ടിലായില്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു ശങ്ക വരികയാണ് ഇതെന്തിനാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവകാശം ഞാൻ ഞാനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാ പോരെ അതിന് വേദാന്തത്തെ സമാശ്രയിക്കുക എന്തിന് ഞാൻ ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രേ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും ഒരു ഈ എന്താ പറയാ ഈ കൽക്കി അവതാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ട് മതപ്രവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പൊള്ളത്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏതുവരെ എത്തി എന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നേരം പോക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോ അവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് ആരെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യണത് പരം പൂജനീയ ചിതാന്തപുരി സ്വാമിയെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഏതസ്മിൻ അന്തരേ മ്ലേച്ഛാഹ ആചാര്യണ സമന്വിത മഹാമത ഇതിഖ്യാത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗവതം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാമതന്മാരെന്ന് പേരുള്ള മ്ലേച്ഛന്മാര് വന്നു ചേരും അവർ ലിംഗാഗ്രചർമ്മം മുറിച്ചവരായിരിക്കും പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവരായിരിക്കും അവരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോളണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞതാ വ്യാസം പറഞ്ഞതാ ബാക്കി പറയണ്ടല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഷോ ചിലതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാ ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ലിംഗാഗ്രചർമ്മം മുറിച്ചവരും പന്നിമാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവരും മഹാമതന്മാർ മഹാമതന്മാർ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്മുറക്കാര് എന്ന് പ്രസിദ്ധന്മാരുമായവര് വരും അവരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോളണമെന്ന് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ പ്രതിസർഗ പർവ്വത്തിലുണ്ട് പ്രതിസർഗ പർവ്വം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ഭരണകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതാ ആരാ എഴുതിയത് വ്യാസൻ കൃഷ്ണൻ തൊഴിവായന വ്യാസൻ നമസ്തുതെ വ്യാസ വിശാല ബുദ്ധേ ഭുലാര വിന്ദായത പത്രനേത്ര അല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാന ഈ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾ ബാക്കി പറയണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറ്റം പറയണത് ഈ അജ്ഞതയിൽ ഈ സമൂഹം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയല്ല തെറ്റിദ്ധാരണാ ജനകങ്ങളായ പ്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അറിവിൽ ഉണരുക നമ്മൾ അറിവ് കൊണ്ട് ഉണരുക എന്ന ഈ ജാതി വിഡ്ഢിത്തൊന്നും ആരും പറയില്ല എടേ ഞങ്ങൾ താനെ കൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറയാം ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വരേണ്ടത് നേരത്തെ വന്നത് എന്താണാവോ ഈ ഈ നേരത്തെ കണ്ട് ജനിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ചൂടുള്ളതിലൊക്കെ ഡണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അതുപോലെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ പറയാം അല്ല ഇത്രയും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പേജ് മാത്രം സ്വീകരിക്കണോ ബാക്കി സ്വീകരിക്കില്ല പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കൂടി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സനാതന ധർമ്മ അഭിമാനിക്കണവരായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സ്നേഹപൂർവം സമാശ്ലേഷിക്കുക അതാ വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൃത്യസമയത്തിന് ആറുമണിക്ക് ഒത്തുചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം